Hello, today is Tuesday, April 9th, 2024. My name is Payman. Welcome to your YouTube channel. I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. So, this is a book review, and before I start chapter one, I like to talk about one uh, incident that happened. So the incident, one, one time I was watching a television program and then Press Farah Pahlavi came in and was talking about what happened during the 1979 revolution in Iran. And Her Imperial Majesty said that um, the Western media was poison and they were keep attacking at the Pahlavi dynasty and they tarnish our reputation, they destroy everything that the king made. And that resonated with me for a very long time. Uh, until I had the opportunity to get some of the books, I was reading it and reading. No, I'm reading. I, I have finished reading Khotsadeh's book, one of the books that I bought it. And I saw over there, it's really, really poison. It is nothing short of the affirmation of character you want to say or anything of that nature, it is, it is horribly written. It is the most horrific way of writing it. And what did the Pahlavi dynasty did not have? Um, the king of Iran focused on a hard power. Iran had a strong army and had a, a strong currency. Iran's uh, economy was very strong. However, it didn't have a soft power. What I mean by soft power is to have something like a Hollywood. You see, the U.S. is always like, needs to uh, justify its action. Hollywood makes a movie for them, right away, right away. Everything is over there, scripts are written, they come, they, they make uh, everything in their favor that they are such innocent people and they were just acting in good faith. That's how the Americans are, but they are the most evil people. And on page 7 comes and talks about Khomeini who went, she doesn't say anything, this is what she has written, Ayatollah, Ayatollah Ruhullah Khomeini was attacking the Shah. He lashed out at the Mullah for making American soldiers in Iran immune from Iranian law and for giving vote and military service to women. Your daughters will be sleeping in the barracks, he thundered. The soldiers came for him on June 5th, dark and expressionless. He went with them to prison. Religious students burst from the cool tranquility of the archways and courtyard of after, after three days, thousands were dead. Ooh, oh my. <laughs> this is, it, it is a little bit long, I condensed it. Oh, okay, three, to Thousands were dead. Thousands were dead. Oh boy. Oh boy. Okay. So, I'm like, what is she talking about? And I remember, first of all, she is using fallacy. Okay, this is a form of a fallacy. This is over generalization fallacy. That's her tactic that she's using in her book. I'm like, Okay, like, what is she talking about? And I remember the White Revolution. Okay, I read the White Revolution, and the king is talking about how he is going to reform Iran. And I use that, the king's word, and says, it was in my book, the other side of the story, King of Kings, Muhammad Reza Pahlavi first, uh, I used it. And I say, this is the moment during the White Revolution, in 1963, the king of Iran, ended feudalism in Iran and ushered Iran to the bill for liber liberalism at that moment. So that's, that's a transition period in Iran. So what does Khomeini want? Maintaining a status quo. Because he's a religious person. He wants to maintain the status quo. Who were the supporter of Khomeini? Feudal lords, merchants. What was the problem with the feudal lords? Because they had to give up their lands and to give it to the farmers, and they didn't want that. There was a sharing profit policy at that time. That means employers had to share profit with the employees. 
They didn't want that to happen. So they are losing power. And the king of Iran was a bad character. That they didn't like it. They caused riot. People came in. They attacked at the police officers. They attacked at women. Children in the street. These are real estate of... Uh, these are statement of facts I'm saying. It. I'm not exaggerating. What should have police done at that time? Should be standing over there and say, hmm, we're just going to stand here and watch people. No. They're going to go after investigators. They're going to bring social order in place. That's what they're going to do. Okay. Now, this is not unique for... Um, <clears throat> For uh, Pahlavi's dynasty, we, we're going to talk about, I'm also using Max Weber's concept, like a, a state has a right to use force for uh, protection. I'm escaping those ones because this is really something long when she's talking about. And I talk about <clears throat> Toronto Police Services in the 90s, when I remember that, I remember when Ontario coalition against uh, poverty, they came in and they start f f uh, causing uh, vandalism. Toronto police went over there, arrested some people, and they, they faced justice system. What should Toronto police do? Should let them burn uh, downtown Toronto? No. During 2010, G20 summit in Toronto. The police came in and they really used lots of force. And the fifth estate made a documentary. You should have a stay at home. Okay? And it showed how police use excessive use of force at that time. Okay. Let's talk about Canada. <laughs> okay. I work at the VIP so product. I myself develop all kinds of um, internal organ issues, skin issues. When I told WorkBC about it, they told me get lost. And Canada, again we go back to Toronto Police Services, has a racial profile. It was in 2002, Toronto Star published an article and accused Toronto Police Services for engaging in racial profiling. To this very day, doesn't matter where you're looking at it, Canada has a problem with racial profiling. Is this not human rights violation? And it goes on, it um, gives us perspective, author gives us a perspective on page 9 and 10 that Qutsodeh, okay? So we have Qutsodeh here. And King of Iran here. Also, they wants to take back Iran to the time of Islamic laws. Okay, he wants to have Islamic laws. Muhammad Reza Shah Pahlavi's thinking is pre-Islamic era. He wants to bring Cyrus the Great back forward. So, these are two opposing ideas? No, not really. Because when we are looking at Iran's political culture, it has two segments. One is pre-Islamic era. Iran. This is very powerful, it has empire, it has everything. And pre, after, Islam, during Islamic uh, era, that when we are looking at Iran, Iran advanced scientifically, medicine, astronomy, you just name it. Iran was blooming. The weakness during Islamic era was that Iran didn't have a strong army to defend its national boundaries. Invaders, raiders were coming in and they were doing whatever they want. Mohammed Reza Shah Pahlavi wanted Iran to have a strong army. He also respected the fate of Islam and built lots of mosques. He also respected other faith group, same as Cyrus the Great. He respected the other faith group, Cyrus the Great. Cyrus the Great helped liberate the Jews from the tyranny of Babylon and help them to go back to Israel to build their temple. And that's exactly um, Reza Pahlavi the Great was. That is how Muhammad Reza Shah Pahlavi first was. And that's why they're respecting his son, King Reza Pahlavi II. 
the conflict was created in Khotsada's mind that I'm going to hate the king, not in Muhammad Reza Shah Pahlavi first. It is very important to understand this little concept. Okay, yeah, the Sawak, oh my god. The author goes on, jump and up and down. Sawak was bad, Sawak was torturing people. Okay, who did Sawak torture? Who did Sawak did anything? Even the Shah of Iran, author says the Shah of Iran even admitted to have political prisoners. Who were the political prisoners? Ali Khamenei, yes, they arrested him. Terrorists. Hashemir Rafsanjani, terrorist, and he stole money from Iran's treasury, building Highway 407 in province of Ontario and doing all kinds of investments. So you wouldn't like the king of Iran for this very reason, but you love the terrorist. Okay? Yes. Now we could see, see Canada is harboring terrorism. I had no doubt about it. So we talk about it. Now, in Matthew 7, Jesus teaches us, do not judge, or you too will be judged. And I'm judging based on the facts that I have. Even Hashemir Rafsanjani's daughter came, appeared in a, um, a state media and says that at the time, the, the way Sawak treated people was very professional, very respectful way. They never hurt anybody or do anything. Um, I have written extensively about all these people. Oh yeah, the Fever State also made a documentary about Craig Bromel. Bro Bromel. I don't know how to pronounce his name. He was harassing and bullying. Judy Segro was one of them and other people. No police officer in Iran engaged in that kind of a behavior. They were all professional people. They never, like uh, you, you could see in Canada, in North America even, false arrest, false imprisonment, making a false statement during trial. It's common practice because they want to make the person guilty. They will play all kinds of a dirty trick. But in Iran, during the Muhammad Reza Shah Bahrabi first, no police officer acted in that way. Oh yeah. The author says Khomeini was coming from, he went to city of home, coming from a religious family, building a big portfolio for him. Okay, many people know Khomeini was not Iranian, he couldn't speak the Persian language. And he, the material that he published, they were laughing stuff. Faridun Farrokhzad, Iranian icon, talked about it. That how he was talking about, uh, Khomeini wrote about, um, I don't know how to put it, the person could have a relationship with the ant uh, or other things. Okay, the author on page 17 says, the Khutza that pulled her toward his, his body and kissed him, I'm like, he must have done something that he thought that he could grab you. And what kind of a person are you really? I have no respect for you. Okay, so I will be say, speaking the Persian language. Well, Sepal Sefaravon, the channel on YouTube, the Khutza on Khutza on Khutza on Khutza on Khutza on Khutza on آقای قدساده و اینا سری خواهد بود این گفتار اولشه پیش از اینکه خیلی جلو برم در رابطه با این میخوام صحبت کنم شهبانو فرح پهلوی در یک برنامه حضور داشتن یادم نمیاد در کجا بود چه جوری بود یادم نمیاد یه خبرنگار از ایشون میپرسه دلیل اینکه پهلوی سلسله پهلوی شکست خورد چی بود ایشون فهمودن فرمودن که در اون دنیا در اون موقعیت جهانی کشورهای غربی خبرنگاراشون مطالبی رو چاپ میکردن که خیلی زهر آلود بود و این یک واقعیت 
و در اون زمان ما پی آر نداشت پابلیک ریلیشنز نداشت روابط عمومی نداشت که بتونه از خودش دفاع کنه به این میگن صاف پر قدرت نرم محمد رضا شاه پهلوی تمرکزش رو گذاشته بود واسه هارد پاور قدرت های سخت مثل ارتش اقتصاد اینا رو محکم کرده بود ولی ساف پاور نداشت که جلوی غربی ها بتونه از خودش دفاع کنه از کشور ایران دفاع کنه نگاه کنید در همین کانادا ما سی بی سی داریم کانادین برادکستین کورپریشن بر علیه آمریکاست که نتونه وارد ایران وارد کانادا بشه خب این کتاب من خوندم این مسئله دیگه هم هستش که باید خیلی بهش توجه داده بشه که ما هیچ وقت دروغ نگیم چون دروغ میگیم دشمن خدا هستیم و داریوش بزرگ میگه که کشورم و ایرانو از دروغ خوشسالی و دور نگهدار از اهورا مزدان دشمن و خوشسالی و دروغ که اینها باعث نابودی کشور میشه و ما امروز این مشکل رو داریم خب خانم کارو جرومی آن پیج سر نوشته که اصلا هیچ گونه اینتروداکشن یا مثلا بگی که این داستان چجوری اینجوری باز شده چرا این حادثه رخ داده نیستش میگه خمینی اومد یک اسپیچ داد گفتش که شاه تو چرا اجازه میدی که آمریکایی‌ها سربازاش بیان تو ایران و اگه یک جنایتی انجام بشه اینا محاکمه نمیشن چون ایمیون میشن بعد اومده به زنا حق رای داده به زنا میگه میتونید وارد ارتش بشید و شما مردم ایران بدونید که به دختراتون این چیزی اینایی که اینا میگن منم بعد میاد خمینی رو میگیرن و این نویسنده خمینی رو میگیرن یه سری هم از بالکونی اینا پرد و من میگم داستان چیه بعد میگه هزاران نفر مرد من اصلا تحجب دارم میکنم این چیه به این میگن over generalization fallacy اینا تکنیکه واسه دروغ گفتنه من اصلا ماتم برده این, این چی داره میگه این چی شده بعد یاد انقلاب سفید عراه هزاد افتادم من توی کتابم هم نوشتم این انقلاب سفید برای این اساسه که تو اون لحظه فیودالیزم رو تو ایران عرباب و رو بر میدارن زمین ها رو میدن به مردم خمینی محافظ کاره محافظ کار نمیخوان چیزی در جامعه عوض بشه میخوان همه چیز رو همینجوری نگه دارن کسانی که تو بازار کار میکنن اونا محافظ کارن اونا نمیخوان چیزی عوض بشه همین همینی که هستش بزن همین جوری بگم مثلا دست نظر همین مثلا به فرض مثال این پیرانک اینجوری این باید اینجوری باشه ما تغییرش نمیدیم محافظ کار از تغییر خوششون نمیاد برای همین شروع میکنم با شاه دشمنی کردن مردم میان خیابون در کتاب وایت ریولوشن علا حضرت همین رضا پهلوی میگه هودلوم این یه فریزی که اونجا استفاده میکنه میگه اینا هودلون بودن خب به زنا حمله میکنن به اتوبوس و همین چیز اتفاق میفته تو اون موقع به نظر شما شهربان ایران باید چی کار میکرد تو اون موقع وای میستاد اجازه میداد مردم همه چیز آتیش بزنن به دختر مردم هم حمله کرده بودن بعد اجازه میداد هر جمعه ادامه پیدا میکرد خب نه شهربانی وظیفه داره که بیاد اون کار رو انجام بده من در دهه ده نوید میلادی که در کانادا بودم Ontario Coalition Against Poverty به خاطر مایکریس قیام کرد مأموران شهربانی تورانو پولیس سرویسز اومدن همه رو گرفتن عجب غریب بود اصلا خیابون نباید میرفتی خیلی وحشت نگی بود من اینا رو گرفتم خب کار درستی انجام داده یه چکار میکرد شهربانی باید چیکار میکرد میذاش اینا هر کاری دوست دارن انجام بدن نه شهربانی وظیفه داره خب باشه بعد ساواک بده ساواک اینجوریه ساواک اینجوری نویسنده نوشه اوکی اوکی شاه بده نمیدونم سه هزار تا پولیتکا پرزنر بوده 
فکر کنم ببینیم این پولیتیکال پریزنر کی بودن علی خامنه ای رفسنجانی تروریستا خب شما هاشمی رفسنجانی بود کانادا هاشمی رفسنجانی رو دوست داره پولای ما رو آورده اینجا تو اینجا اتوبان 407 رو ساخته تو استان آنتریو خب کانادا از اینا بعدشون نمیاد کانادا این ملاها رو دوست داره فرق نمیکنه هر حزبی میخواد بیاد دولت تشکیل بده اینا اینا ملاها رو دوست دارن واسه شون پوله واسه شون کیف دارن میکنن خب حالا بیم نگاه کنیم سبا کنه با میکنم ولو سبا که اگه کاری کرده بود <تصفيق> انقلاب نشده بود اگه واقعا از من موقعی بپرسی حالا من نگاه کنم من سال 2002 میلادی در کانادا بودن در شهر تورنتو ترون استار روزنامه است تو اونجا نوشتن که ترون و پلیس سرویسز رشا پروفایلین میکنن خب رشا پروفایلین میکنن این تنها اونجا واسه تورنتو نیستش همه پلیس تو کانادا رشا پروفایلین میکنن خب این نقض حقوق بشره تا با حال الان سال 2024 هیچ کس هیچ کاری نکرده جلو اینا بگیره خب دارید خودتون میبینید دیگه حقوق بشر چرت و پرته وقتی اینا دارن سو اینا دارن سو من نمیگم حقوق بشر چرت و پرته اینا که دارن میگن حقوق ما حقوق بشر داریم حقوق بشر داریم اینا چرت و پرت دارن تحویل مردم میدن هیچ حقوق بشری وجود نداره در سال 20 دهه میلادی تونی تو ترون و سامت اومده بودن از همه دنیا اومده بودن شهر تورنتو آقا پلیس چه کارهایی که نکرد من که نمیگم من به حرف من گوش نکنید به حرف من گوش نکنید <laughs> The fifth state یه فیلم مستندی درست کرد You should have a state at home پرید نگوش کنید برید ببینید اونجا چیه بعد ترون پلیس حالا که ما اینجا هستیم همون فیفت سه یه فیلمی درست کرد به نام اینکه کریگ براملی تو دیسکرپ میذارمش این لینک کار میتونید برید نگاه کنید جودی سرگو رو فالو میکردن هرست میکردن یه کارهایی میکردن عجیب غریب خطرناک خیلی خطرناک بود فیندش کارایی که میگن خب حالا ببینیم قدساده و محمد رضا شاه پهروی اختلافشون چی بود قدساده میخواست اسلام اجرا بذاره محمد رضا شاه پهروی میخواست تاریخ پری اسلامی که ارار رو داشته باشه پیش از اسلام داشته باشه نگاه کنید ما آیا واقعا این یه واقعیته وقتی ما به پولیتیکال کالچر ایران نگاه میکنیم دو قسمت داره یه پری اسلامی که یه تم اسلامی که بله علیه حضرت هماینی محمد رضا پهلوی یک میخواست سایرست گریت رو بیاره جلو هیچ مشکلی نداریم در این رابطه چون ارتش قوی داشت امپراتوری ساخته بودیم محکم وستاده بودیم در دوران اسلام ما تاریخچه بدی نداریم مدیسن همه علم و دانش ها رو اونجا ما داشت داشتیم ابو علی سینا نمیدن عمر خیام همه اینا رو ما داریم ولی مشکل ما در دوران اسلام اینه که ارتش قوی نداشتیم که جلوی کسانی که میخوان هجوم بیارن تو ایران دزدی کنن قارت کنن بگیره برای همین علا حضرت همانیر محمد رضا پهلوی یک ارتش کروش بزرگ رو میخواست داشته باشه مگره مسجد نمی ساخت. بهش میگفتن نه این پادشاه کافره و نمیدونم به خدا اعتقاد نداره بعد حالا میبینن که محمد ازا شاه پهلوی مسجد ساخته میگن دیدید به اینا روم میداد بابا این پادشاه ما هر کاری که میکرد یه ایرادی بهش میزن انا هم ایراد میزنم خنده داره بابا مسئولیت بپذیری خیلی راحت بگوره اشتباه از منه این بهتره تو که نه نه تو کردی تو کردی این بیورزگی یه شخص رو نشون میده که یه انگوش نشون میده به یه نفر دیگه ما مردم بیورزه بودیم قبل بهشون ندونستیم ایشون میاد هم به دین اسلام احترام میذاره هم مثل کروش بزرگ به همه ادیان احترام میذاره بهایی هستی، مسیحی هستی، یهودی هستی دین خودتو هر جو دوست داری اون دین رو بپذیر هر کار دوست داری انجام بده کسی باهات کاری نداره 
همه به احترام میذاشتن خب چیکار میکرد مگه کار بدی کرده اینا نه اینا زورگویی میخواستن بکنن به مردم ایران قدساده و رفقاش زورگویی میخواستن بکنن و کردن حرف زور بود حرف زور بود که این کار رو میخواستن بکنن در انجیل مقدس متیو هفتم میگه که دیگران رو قضاوت نکن که چون خودت هم داره قضاوت میشی خودت هم قضاوت خواهی شد و اینم به همین صورته که داره میگه و جالبیش میدونی چیه بیانم چیزی رو قسمت های بعدش هم هستش اگه میخواید میتونید به برید نگاه کنید تو بلاگم بخونید نویسنده میگه که آره این گرفت من رو بخل کرد گرفت من رو بو... کشید جلو خودش من بوسید تو چیکار کردی که این فکر کرده که تو, تو رو میتونه بگیره به دست تو بگیره یا مثلا بندازه دور بدن تو بکشه جلو تو رو بوس کنه یه کاری کرده این هم که فکر کرده که میتونه یه همچه کاری کنه بله اگه سفت و سخت باستوده باشه که کسی جورت نداره که به یه زن دست بزنه دوباره صحبت میکنیم گفتار دوم هفته آینده سپاس بزنیم Sadek Sibakle Mofred was a student at Bradford University in England. Who was actually making the decisions about uh, tactics and opposition to the regime, uh, whether it was killing, whether it was sabotage or whatever? Who was basically dictating the pattern of tactics? Well, we were uh, primarily against the regime. But Uh, to answer your question as to who guide us for our tactic it was as far as I know it was after a setting that we had in Germany and uh, there were some uh, uh, Arab extremists who later on we found that they had links with uh, Habash and some other uh, Palestinian extremist group in fact it was after this uh, sitting with these people that uh, we decided uh, after a lot of conversation with them that uh, uh, the tactic from now on should be uh, a sabotage assassination uh, in simple word uh, urban guerrilla warfare but whenever these decisions were taken at various meetings uh, The, the point that I'm trying to get at is that it was non-Iranians basically who were taking these decisions? Well, uh, because non-Iranian were much more involved and much more politically minded than we were, uh, naturally whatever they told we accepted it because we look upon them as a people who know better than we do. So whatever uh, they said in the respect of the tactics of the movement, we accepted it as a good experience. And who was, as far as you know, and you were involved with carrying money from Britain to Iran, That's who right. was providing the finance for the guerrilla terrorist activities inside Iran? Well, first, we thought that uh, it was uh, money that uh, Iranian people had collected our uh, friends, Arab students, Palestinian students, Greek students, etc. had collected. But uh, later on, when I, uh, when I got back to London and uh, I, got to know, uh, I got to know more of these people, I found out that uh, the money came either uh, from the Habashist movement or from uh, Libya. Mofred was arrested while delivering funds from the sources he named to an Iranian terrorist group. He got three years. In England, he was a principal officer of an Iranian student's organization, which now claims he was tortured and murdered in Iran. تو یه درگیری دستگیر شد خب که آزاد شدید از این دار؟ تقریبا عید قدیر پار سال پنجه ها هست شما هنوز با ایده خودتون پا وجه هستید؟ بله 
خب حالا که انقلاب پیروز شده قسمت اون بخش قسمت اصلیش می‌فرمایید که از این به بعد چطور معتقدی که مبارزه ادامه پیدا بکنه و انقلاب تداوم بشه باشه البته من یعنی گروه ما از قبل معتقد بود که مبارزه صرفا نمیتونه برای این باشه یعنی چون ما می‌خوایم اسلام پیاده بشه طبیعتا هر چیزی که مقابل اسلام باشه باطل می‌دونیمش و منتهی اشکال مبارزه با باطل‌های مختلف فرق می‌کنه یه سری باطل‌ها یا ایدئولوژیکه اینا رو بعد در خود ایدئولوژی کرد باشون یه سری برخورده سیاسی میکنن همینطور و یه سری هم مثل رژیم و بعضی از مثلا اصحاب این گروه که الان دست به اقدامات مسلحانه علیه انقلاب میزنن یه هم باید باشون مبارده مسلحانه شد یعنی همه جور مبارده شما متقدید بله یعنی من معتقدم مبارده حق و باطله باطل هم اشکال گناهون داره و با شیبه های متقد یعنی باید مبارده ایدولوژیک سیاسی نظامی درون سازمان های به صلاح اصیل اسلامی من خودم الان موسیقی که گوش نمی کردم سینما نمی رفتم بعد یه موقعی تو کوچه رد می شدم مثلا دم این صفحه فروشی ها و این از صدای موسیقی بلند بود دست هم کردم تو کوشم که خلاصه کار حرام نکرده باشم یه نماشنامه من نشتم اسم بلال هبشی بعد این همین شد اسم گروه سیاسیمون بعد گروه سیاسیمون یه بخشی از کارش این بود که تئاتر جور کنه تو مساجد بذارن بیشتر بسه آگاه کردن مردم اعلامیه پخش میکردیم نم شنا میرفتیم کاراته میرفتیم و همه جور کاری میکردیم آخریش این قضیه خل سلاح حاسبان بود تو ایو دستالگی من که اکسیش رو دیدیم تو آلبوم که منجر شد به دستگیری ما ما سه نفر بودیم که خواستیم حمله کنیم به حاسبانه حاسبانه اینجا واسده بود دو تای ما بهش حمله می کردیم و با چاقو در واقع منتا قبل از چاقو بزنیم سعی می کردیم با مشت و اینا از ما در می کردیم اون از دهش رو بیتر کشید من با تیر زد من مجموع شدم به چاقو زدم بعد از اون چه ما در رفت